అక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి తెలియదు గాని బట్ ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్ ప్లేస్ గవర్నమెంట్ కూడా దాన్ని రిస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియాగా అనౌన్స్ చేసింది అక్కడికి ఎవరు వెళ్ళడం లేదు వాట్ నాన్ సెన్స్ మనం ఉంటున్నది ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీలో ఈ కాలంలో కూడా దెయ్యాలు భూతాలు ఉన్నాయంటే నమ్మడం ఏంటి సార్ అక్కడ ఏదో జరుగుతోంది We have to trace it out. What do you want to do now? The government will give you permission. I will shoot a documentary. I will prove what I am going to do now. I will give you a lot of publicity on my channel. Naina, you are going to give us a chance to risk your life. It's a very terrible place. Sir, I will tell you about my working style. I will be fine and okay. Please, only one permission. Please, sir. Okay. I will talk to the Home Minister. పర్మిషన్ కి ట్రై చేస్తాను నో ట్రైంగ్ ప్లీజ్ ఏదో ఒక చేసి కన్ఫర్మ్ చేయండి సర్ ప్లీజ్ సర్ ప్లీజ్ ఓకే ఐ విల్ ట్రై థాంక్యూ సో మచ్ ఓకే హావ్ ఎ గుడ్ డే ఓకే సర్ బై వాట్ డు యు థింక్ ప్రియా ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉంది బట్ అందరూ డేంజర్ అంటున్నారుగా నీకు ఏం తెలియదు ప్రియా మన జనం ఉన్నారే రోడ్డు మీద పడిన ఒక రాయిని తీసుకెళ్లి దేవుడిని పూజిస్తారు సమ్ టైమ్స్ దాన్ని చూసి దయ్యమని అరుస్తూ ఉంటారు చూడు ఈ జనరేషన్ లో ఎవరు రిస్క్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించరు బట్ నేను రావడానికి రెడీ సూపర్ మ్యాన్ ఇంతకీ మన లవ్ బర్డ్స్ తరుణ్ సోని ఎక్కడా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏ పార్క్ లోనే కూర్చొని ఇప్పుడే తన్ని ఇంట్లో డ్రాప్ చేసి వస్తున్నా ఎక్కడికైనా అవుటింగ్ వెళ్దామని నా మైండ్ మొత్తం తినేసింది కానీ ఎక్కడికి వెళ్లాలో ఏంటో తెలియడం లేదురా మేమందరం మా ఛానల్ వర్క్ మీద రామాపురం వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం మీరు వస్తారా మీరంతా రెడీ అంటే నేను రెడీ బట్ ఐ వాంట్ మై ప్రైవసీ నా ప్రైవసీకి మీరంతా ఓకే అంటే ఐఎమ్ రెడీ సత్య <laughs> వస్తున్నా <laughs> 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 అరుంధతి <laughs> వీటన్నిటికంటే ముఖ్యంగా వాడు ఎలాంటి వాడో మనకి క్లియర్ గా తెలుస్తుంది తీసుకెళ్తున్నాను అలాగే ఆఫీస్ నుండి కెమెరామెన్ కృష్ణ సౌండ్ రికార్డిస్ట్ నాగేష్ అండ్ యాంకర్ అర్చన కూడా నీతో వస్తారు బట్ వీళ్ళందరి రెస్పాన్సిబిలిటీ నీదే షూర్ సార్ ఎనీవేస్ టేక్ కేర్ బాయ్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ సార్
క్లైమేట్ చాలా బాగుంది కదా బాగా నచ్చింది రామాపురం <laughs> మోస్ట్ హాంటెడ్ అండ్ డేంజరస్ ప్లేస్ నక్సలైట్లు ఉన్నారంటారు అడవి దొంగలు ఉన్నారంటారు ఇంకొందరు దయ్యాలు ఉన్నాయంటారు దాని గురించి తెలుసుకోవాలని మనం వచ్చాం ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చిన వారెవ్వరూ తిరిగి ప్రాణాలతో బయటపడలేదు బస్ చావు గురించి తెలుసుకోవడానికి ఎంత దూరం వచ్చింది చావు గురించి తెలుసుకోవడానికి వచ్చామో చావడానికి వచ్చామో పోను పోను తెలుస్తుంది రండి వీడు మాటలు తేడాగా ఉన్నాయి స్కెచ్ ఏం వేయలేదు కదా హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఎక్కడ ఉన్నాను మీకు తెలుసా ఏ ప్లేస్ లో ఉన్నాను మీరు గెస్ట్ చేయగలరా రామాపురం రామాపురం అనగానే మీలో భయం మొదలవుతుంది నేను అలా భయపెట్టడంలో అస్సలు తప్పేమీ లేదండి ఎందుకంటే ఇక్కడ జరిగే సంఘటనలు అంత భయంకరమైనవి కాబట్టి ఆ భయంకరమైన సంఘటనని పరిశీలించి నిజమేంటో తెలుసుకుని నేను మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను ముందుగా చేయబోయే పని ఈ రామాపురం అనే భయంకరమైన అడవిలోకి ప్రవేశించటం ప్రదేశం అంత భయంకరంగా మారిపోయిందంటే నేను అస్సలు నమ్మలేకపోతున్నాను అందుకే మా టీం అంతా చాలా ధైర్యంగా ఇంతవరకు వచ్చాం కంటిన్యూ మా అందరికి ఏమి కాదన్నది మా నమ్మకం ఈ ప్లేస్ గురించి తెలిసే మేము ఎంతో ధైర్యంగా ఇక్కడికి తీసుకుని ప్రోగ్రామ్ చేసుకుందాం అని వచ్చావా ఎంత చిన్న విషయానికి అంత ఆవేశపడతాం ఎందుకన్నా లేకపోతే ఏంటి నేనేం చెప్తున్నాను ఇవిడేమో అంటుంది అసలు అయ్యో అన్న నేను వీళ్ళని చెప్తాను కదా ఏ ఏంటి నువ్వు చెప్పేది కిటి తీసుకోండి హోమ్ మినిస్టర్ నుండి పర్మిషన్ లెటర్ తీసుకొచ్చాం మేము మా న్యూస్ ఛానల్ తరపున డాక్యుమెంటరీ షూట్ చేయడానికి వచ్చాం హలో కిటి ఏంటి దంతా సరే మేడం నేను మీ అందరి మంచి కోసమే చెప్తున్నాను ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన ప్లేస్ పక్కనే ఉన్న టెంట్ హౌస్ లో ఈ రాత్రి ఉండండి చీకట్లో అడవిలోకి వెళ్లడం చాలా ప్రమాదకరం రేపు పొద్దునే లేచి వెళ్ళండి చూడండి సార్ నేను చెప్పాల్సిందంతా మీకు చెప్పాను ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం ఎవరి కర్మకి ఎవరు బాధ్యులు ఏంటి గైస్ ఏంటి అందరూ సైలెంట్ గా కూర్చున్నారు అధ్యక్షుడి ఆడదాం టై స్టార్ట్ చేయి అలాగే ఆ కాలేజ్ పాపల బస్ ఆ కాలేజ్ పాపల బస్ ఏ సీట్ చూసిన ఫ్రెష్ జింతా కా చితా చితా జింతా కతా జింతా కా చితా చితా జింతా కతా కాలేజ్ పాపల బస్ కాలేజ్ పాప yes priya priyatamaragalu saki కుసలమాందాలు ప్రియ ప్రియతమ రాగాలు ఏ నెనా సఖి 
కుశలమాందాలు ప్రియా చెప్పు ప్రియా ఎంజాయ్ చేద్దామా ఏంటి పిచ్చి పిచ్చి పాటలు ఇదేమైనా ఆర్కెస్ట్రా అనుకుంటున్నారా పోయి అందరూ పడుకోండి పొద్దునే త్వరగా వెళ్ళాలి మేడం చెప్పింది కదా కమోన్ బాస్ పదండి పదండి బాగా చలిగా ఉంది నేను ఉన్నాను కదా ఇంకా చూడండి అయ్యయ్యో మలమూత్ర విసర్జన తట్టుకోలేకపోతున్నానయ్యా ఎంత చెప్పినా తెలియదు తలరాతను మార్చడం ఎవరి వల్ల కాదు కదా ఆ దేవుడే మిమ్మల్ని కాపాడాలి అక్కడ నుండే బస్సు పట్టుకుని మా ఊరికి పారిపోయేవాడి పైగా పెళ్లి కూడా కాలేదు ఉద్యోగం లేకపోతే ఎవడు పిల్లనెవరు ఏ డ్రాయి కర్మా అయ్యయ్యో అయ్యిందా నాకు పల్లేదు నీకు పల్లేదు ఇంకెందుకు రాయి జీవితం కదరాడ పోలేరమ్మా గంగమ్మా ఎక్కడున్నారమ్మా మా కాపాడండి రెండమ్మా రండి మీ పవర్ చూపించే టైం వచ్చిందమ్మా రెండమ్మా రండి మీ బిట్టరు కాపాడండమ్మా కాపాడండి ఏంటల కంగారుగా చూస్తున్నా క్లైమేట్ చాలా బాగుంది ఒకవేళ వర్షం వస్తే తడవడానికి నేను రెడీ నువ్వు రెడీనా వెయిట్ 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 ఒక్క నిమిషం గొడుగు తీసుకొస్తా ఏ గొడుగా ఎందుకు వర్షం వచ్చినప్పుడు మనం తడుస్తాం దానివల్ల ప్రాబ్లం రాకూడదు అంటే వెయిట్ ఫర్ వన్ మినిట్ ఐ విల్ బి బ్యాక్ ఓ నో నువ్వు ఎప్పుడు ఇంతే అరే ఎక్కడ దొరకదంటే అర్జెంట్ ఉన్నప్పుడు అవసరం ఎందుకు దొరకదు అయ్యయ్యో నిద్ర రావడం లేదే ఏంటి బ్రదర్ నిద్ర రావట్లేదా ఎలా వస్తుంది బాస్ లవ్ చేయడం మొదలంటూ పెడితే నిద్ర అంతా అవుట్ మరి అలాంటప్పుడు లవ్ చేసి బాధపడటం ఎందుకు చెప్పు బాసు పునీత్ 
నువ్వు ఎప్పుడైనా లవ్ చేసావా మరి లవ్ చేస్తేనే కదా అప్పుడు అర్థమవుతుంది నీకు కూడా లవ్ ఏంటో దాని పెయిన్ ఏంటో బాబు వద్దు బాబు టైం టు టైం ఫోన్ చేసి నిద్రపోతూ ఆరోగ్యం కాపాడుకుంటూ హ్యాపీగా ఉన్నాను అసలు ఆ లవ్ అనేదే నాకు వర్కౌట్ కాదు నాయన నన్ను ఇలా ప్రశాంతంగా ఉండని తాడి చెట్టు కింద కూర్చుని మజ్జిగి తాగితే ఏం తెలుస్తుంది లవ్ చేసి చూడు సూపర్ గా ఉంటుంది ఆ లవ్ చేసుకున్నాయన నన్ను వదిలేసి నిన్ను కట్టుకుపోయేవాడు చాలా అదృష్టవంతుడు నీకున్నదే నాకు ఉంది హలో మేడం అందరికి అన్ని ఉంటాయి కానీ సైజులోనే కొంచెం తేడా ఉంటాయి మాట్లాడి మారేండే ఇక నోరు ముసుకుని హాయిగా పడుకోండి
దానికి కులం గోత్రం తెలిసి ఉండాలి అప్పుడే ఈ అర్చనకి అర్చన చేయడం కుదురుతుంది ఇది అర్చన కాదు అర్థమైంది కదా దీనికి ఎవరు బలి కాబోతున్నారో ఏంటో ఇక్కడ చేస్తున్నావు బయలుదేరు అవుట్ అవుట్ చాలా చేస్తున్నాడు 
వదిలితే నా ఫిగర్కి ఎసరు పెట్టేలా ఉన్నాడు వీటితో జాగ్రత్తగా ఉండాలి చూడు నాయన వచ్చిందంటే తిడుతుంది ఈ రోజు రాత్రి కొట్టినా నీ వెంట తిరిగి తిరిగి నా చెప్పులు అరిగిపోతున్నాయి ప్లీజ్ నా లవ్ ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు కదా ప్లీజ్ ప్లీజ్ మొత్తానికి మన వాళ్ళు మంచి లొకేషన్ తీసుకొచ్చారు నాకు తెలుసు నిజమేనండి ఇక్కడేదో జంతు తిరుగుతున్నట్టుంది ఇక్కడ ఉండడం అంత సేఫ్ కాదు ఎంత త్వరగా వెళ్ళితే అంత త్వరగా వెళ్ళిపోదాం తరుణ్ ఖచ్చితంగా కనిపిస్తాడు కదా చూడండి మనం ఇక్కడ ఉండడం ఎంత మాత్రం సేఫ్ కాదు తరుణ్ కూడా మన కోసం వెతుకుతూ ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఉండడం చాలా డేంజర్
బరబరా ఇది రామ్ గోపాల్ వర్మ సినిమాలో అయిపోయింది నా క్యారెక్టర్ బాస్ నువ్వు నాతోనే ఉండు కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం అయ్యో బాసు నాకు ఒంటరిగా ఉండటం ఇష్టమా ఏంటి ఇంతవరకు నేను పెద్ద మనిషిని కాలేదు బాస్ తొందర పడకు అవుతుంది అవుతుంది ముందు వెళ్దారా పైగా నాకు ఇంకా పెళ్లి కూడా కాలేదు దేవుడా నువ్వే కాపాడాలి తండ్రి అయ్యో దేవుడా అబో నువ్వే కాపాడు తండ్రి అబో దేవుడా కాపాడురాయా నాయనా అబో అయ్యా జోర్ పరి తరుణ్ కేమి కాదు నాకెందుకు తను టెంట్ దగ్గర ఉన్నాడేమో అనిపిస్తుంది తను నీకెంత ఇంపార్టెంటో మా అందరు కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ ఆ ఫాల్స్ దగ్గర మిస్ అయి ఉండొచ్చుగా అయితే పని చేద్దాం ఎలాగో మన దగ్గర రేడియం పెయింట్ స్ప్రే ఉంది కదా దాన్ని మనం స్ప్రే చేస్తూ వెళ్దాం ఏ దారిలో వెళ్తున్నామో మనకు అర్థం అవుతుంది నీతో పెట్టుకుని నా పని అయిపోయింది నా బాట విన్నారా ముందే చెప్పారు చగ్నం బాగోలేదని ఇప్పుడు అనుభవించండి పెద్ద <laughs> మనం దారి తప్పిపోయినట్టున్నాం 
ఇదిగో సోమరాజు అడవిలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఏమై ఉంటారు ఇప్పటి వరకు ఇంకా రాలేదు ఓ పక్క చీకటి పడిపోతుంది వాళ్ళు ఏమన్నా మనలాంటి వాళ్ళ ఎంతైనా సిటీ పిల్లలు కదా కాస్త ధైర్యం ఉంటుందిలే ఏదేమైనా సరే సార్కు ఒకసారి ఫోన్ చేసి చెప్పు సాయంత్రం ఆరైనా వాళ్ళు ఇంకా రాలేదంటే ఇంకా వాళ్ళు ఎప్పటికీ తిరిగి రాలేరు ఎందుకు ఇంత సీరియస్ గా ఉన్నారు రిలాక్స్ మన దగ్గర ఉన్న ఫుడ్ తిని కళ్ళు మూసుకొని పడుకుంటే నిద్ర వస్తుంది బాస్ పునీత్ ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ ఇవ్వు ఇదిగో తీసుకో ఏంటి సౌండ్ ఇంజనీర్ ఎందుకు అంత సీరియస్ గా కూర్చున్నా నువ్వు నవ్వుకుంటూనే ఉండు బాస్ నీకు ప్రేమ నాకు పెయిన్ గుడ్డు పెట్టే కోడికి తెలుసు గుడ్డు విలువ ఏంటో హలో కిట్టు ఏంటి నేను వచ్చినప్పటి నుండి చూస్తున్నా ఫోకస్ అంతా అక్కడే పెడుతున్నా నోరు తెరిచి మాట్లాడటం లేదో రే ఓగడానికి ముందు బాగా ఆలోచించు మనం ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నావో తెలుసా నోరు మూసుకోరా ఓహో నీకేంటయ్యా బాబు ఎప్పుడో పెళ్ళైన వాడివి అన్ని చూసేసావు నాకు ఎంతవరకు ఒక్క పెళ్లి కూడా కాలేదు అకస్మాత్తుగా ఈ అడవిలో ఏదైనా జరిగి నేను పైకి పోతే పెళ్లి కాకుండా అయిపోతేమోనన్న భయం బాసు మీ అందరిని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చింది నేను బాధ్యతగా మిమ్మల్ని అందరిని వెనక్కి తీసుకెళ్లాల్సింది కూడా నేనే బాధ్యత ఏంటే బాధ్యత తీసుకెళ్లిపోతుంది స్మశానానికి అనవసరంగా ఎందుకు భయపడుతున్నావు ఏం కాలేదుగా రాయస్ ప్లీజ్ ఎవరు కంగారు పడకండి ఈ టైమ్ లో మనందరం ధైర్యంగా ఉండాలి
ఏంటి అలా చూస్తున్నావేంటే నేను ముట్టుకుంటే ముళ్ళు గుచ్చుకున్నట్టుందా వాడు మా అందరి ముందే చెయ్యేస్తే నాకెలా ఉంటుంది తట్టుకోలేకపోతున్నాను టెంప్చి చంపేస్తున్నావే నిన్ను అనుభవిస్తే తప్ప ఏంటే నన్నే తంతావా నిన్ను మొదలే తెలుసుకొని తీరాలి చూడు అందరూ నీ మీద నమ్మకూతనే ఇక్కడికి వచ్చారు నువ్వు ధైర్యంగా ఉంటేనే మా అందరికి అది ఇన్స్పిరేషన్ ప్లీజ్ కంట్రోల్ యూర్ సెల్ఫ్ కామ్ డౌన్ అన్న 
నడవలేదు పరిగెట్టలేదు అయ్యో దేవుడు తల్లి దుర్గా పరమేశ్వరి అమ్మ మారమ్మ ఎక్కడున్నారమ్మ
ఎవరది ఎవరు నాగా ఎవరది ధైర్యం ఉంటే నా ముందుకు రండి మిమ్మల్ని అడిగేది ఎవరది నేను నాగానో గిట్టినో కాదు ధైర్యం ఉంటే ఫేస్ టు ఫేస్ నా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడు స్ట్రైట్ గా మన ఇద్దరం తెలుసుకుందాం అందరం కలిసి ఓకే గ్రూప్ గా ఉందా ఎవరు సెపరేట్ అవ్వద్దు ఓకేనా మనెవరికి ఏమి కాదు నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉండు ప్లీజ్ కామ్ డౌన్ ప్లీజ్ ఏం కాదు ఏం కాదు అంటూనే మా అందరికి నువ్వు సమాధులు కడుతున్నావే నీ మూలంగా ఆల్రెడీ ఆరుగురు చచ్చిపోయారు అక్కడ ఇక మిగిలింది మన ముగ్గురు మాత్రమే ఏంట్రా చచ్చే టైమ్ లో కూడా నువ్వు వాళ్ళ పిచ్చోళ్ళు అవుతున్నావు అక్కడ చూడరా Ah! <laughs> 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 
దేవత నా కైల దిగి వచ్చింది అందాల విందులు ఎన్నో తీసుకు వచ్చింది చిలలాంటి దేహాన్ని శిల్పంగా మార్చింది తను అంతా పులకింతై తన వైపే చూస్తుంది ఆకమనీయ కౌరిలో తను బంది చేసింది వీడి పేరు మాధవ్ దేవస్థానంలో కట్టెలు కొట్టేవాడు ఇదే ఊరిలోని ప్రధాన అర్చకుని కూతురైన లక్ష్మీ సౌందర్యానికి ముగ్ధుడయ్యాడు చావగొట్టి ఊరి నుండి తరమేయండి ఈ మూర్ఖుణ్ణి కొట్టి ఊరి నుండి తరమేయండ్రా చంపేయండి మన ఊరు ఆడపిల్లల్ని ఎవరైనా చూడటానికి భయపడాలి మన ఊరు 
అమ్మాయిల్ని తప్పుడు దృష్టితో చూసే వారికి ఇదే కంది చూస్తారే వాటి ఉడి తీసి చంపేయండి దుష్టశక్తుల నుంచి మనల్ని రక్షించడానికి మా గురువు గారు ఉన్నారు మన అందరం కలిసి ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాం ఆయనే మనకి దారి చూపిస్తారు
భయానక సంఘటనలు విన్న నేను రామాపుర గ్రామానికి పరిశోధన చేద్దామనొచ్చాను ఈ గ్రంథం రాయడానికి కారణం ఈ సమాజానికి నిజాన్ని తెలియజెప్పడం కోసం ఏమండి ఆ ప్రేతాత్మ గురించి మీకు ఏమైనా తెలుసా అయ్యా ఆ ప్రేతాత్మ ఈ ఊరినంతటినీ నాశనం చేసేసింది ఆ ప్రేతాత్మ మనిషి రూపంలో వస్తే దైవ శక్తి తనని సంహరిస్తుందని ఋషులు చెప్పేవారట అసలు ఏం జరుగుతుందో ఇంకా మేము ఎన్ని చావులు చూడాలో ఇటువంటి కథలు విన్న నేను ధైర్యంగా ఈ అడవికొచ్చాను దైవస్వరూపమైన ఆ త్రిశూలం ఎక్కడుందో తెలుసుకొని ఆ దుష్ట శక్తిని అంతం చేస్తాను నేను రాసిన ఈ పరిశోధన గ్రంథం నందని ప్రతి ఒక్క అక్షరం నేను స్వయంగా చూసిన నిజానికి ప్రతిరూపం నేను అనుభవించిన వాటిని యథాతథంగా అక్షరూపం చేస్తున్నా పురాణ గ్రంథాల ప్రకారం ఈ దుష్ట శక్తి సంహారం దైవ శక్తిచే అనుగ్రహం పొందిన ఒక ఆడపిల్ల చేతిలో జరుగుతుందని నా ప్రగాఢ విశ్వాసం ఓం నమ శివాయ ఈ గ్రంథం మనకి ఇక్కడ దొరికింది అంటే ఆ త్రిశూలం కూడా ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది అలాగే చెట్టు కూడా ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది ఆ త్రిశూలాన్ని మనం కనిపెట్టి తెరాలి త్వరగా వెళ్దాం పద ఆ చెట్టు నా 
ఆశ్రయించి వెళ్ళు చచ్చిపోతారు
ఈ రోడ్లో నేను తప్ప ఇంకెవరు రారు ఎందుకంటే నేను మేటర్ అయిన కోట రాస్తాను డేంజర్ జోన్ తొక్క ఎక్కడికి వెళ్ళాలమ్మా హైదరాబాద్